嗨，大家好，我是阿伟。今天我们来看一个阿姨的一个鸡眼呢，它这个鸡眼比较大，但是不深，所以它的疼痛不是感觉很明显。这是我修完之后的一个效果。这个阿姨的鸡眼呢，长在第四指与第五指之间，它有骨缝。它由于这个脚呢有点宽，然后穿鞋子这里一挤，这个肉隆起了之后产生了一个摩擦，它就容易长比较厚的老茧。然后你老茧时间不修呢，它就慢慢慢慢慢磨，慢慢磨，就变成了一个鸡眼嵌嵌入进去。这个鸡眼长得不深，比较浅，所以阿姨感觉不是很疼痛。但是因为过年了嘛，也得把脚好好修一修，就好过年。啊，我们来看一下刚才修的一个过程。我按上指一下来的，我我来修几次就是这个。这里长了一个鸡眼，这里稍微挖一挖啊，有一点疼，忍一忍啊。有一点点。对。放松啊！这个老茧长时间不修，它就像肉里面嵌入长，然后就容易长鸡眼。忍一忍啊，有点疼。嗯。好，马上好，马上好。这能挖一点啊？那厚是吧？嗯，还厚，它还深。嗯，它是冒血。不会的，没到那个程度。嗯，但是它不疼嘞。嗯，不疼不影响。下个点。好阴呐、啊，这里。<笑>所以我就说我是个火体不，心火正，我就所以长茧子的。是我这没没没有那个搞好长时间了，又长出来，特别冬的，热天还长的。阿姨是哪里人呢？我们是实验室的。哦，实验。实验的，实验也是湖北省的吗？嗯、啊。我这边是鄂西南，我们这是鄂西北嘛。哦，鄂西北。嗯。在一片柔软的绿草丛，秋天的郊外，整个异常的黑。我们这边不是刚才那什么公大姑娘，儿子儿子在说的话，公安的，公安分局的。过来过年，但是我我大部分也住在这边的，但是老爷子不行，老爷子受不了，这边湿度太大，有很大地震，我们有房子，啊、嗯。哎呀阿姨这边的脚比左右边的脚要厉害多了，厉害些，嗯，好厚啊！右边右边，原来这个脚没得没有，就是今年才开始从从这这边小脚趾门那块开始，说不信的，越老越厚。像阿姨这个老茧这个位置，像发白的这些地方
都是长期的一个摩擦之后，血液循环不好，造成这个地方缺血。缺血之后，你在走路走狠了，它就会产生一个压迫的疼痛感。那不运动也不行呢。所以你这个脚要定期刮呀。嗯。定期刮，不要造成压迫，给它一个回血的一个机会。它就不会像这样了。我本来有些小板子。像您这个脚，可能一到两个月就要刮一次。嗯。我上次实验刮，这天十二分的这刮的。指头上面都长啊。嗯。指头上面长的就有点疼。因为它受力面积小，嗯我们这样用刀刮呢，它就是平的。如果自己在家里处理，用指甲剪啊或剪刀剪，它就是凹凸不平，一条一条的杠。对。我们这种刮了之后呢，它就是平整的，它就很光滑。这种的。是的。嗯，露出粉红色、粉红色的肉就行了。那专业的不要刮狠了，刮狠了之后它也很疼，还容易出血。嗯。出血了之后一定要及时消毒，用碘伏就行，不要用酒精，会很疼的。好了，好了，给阿姨全部都绣完了，看一下脚底啊，全部都光溜了，然后看一下指甲，指甲也全部都绣干净了，然后这个脚也是的，给阿姨抹了一些油，像脚比较干、比较裂口的，就在家里要像保养脸一样的，每天要抹一些润滑、润滑霜啊、补水的一些东西，这样的话脚就不会干裂。然后像指甲比较厚的这种的话，全部要把它修干净了，哎，脚就舒服多了。好了，今天的视频就到这里了，喜欢我的朋友记得一键三连评论，拜拜。